lacrimal apparatus that is important to lacrimal apparatus obviously it means the apparatus meant for discharging tears to moisten the visible part of eyeball lacrimal apparatus will be having such components which will be producing the tears which will help in circulating the tears and finally that apparatus some components of that apparatus will try to drain out the fluid from within something tale all those elements together constitute the lacrimal apparatus so let me enumerate first the component elements of the apparatus now let this this is topic of today's class lacrimal apparatus this is the topic now lacrimal apparatus the first and foremost element of the lacrimal apparatus is obviously the lacrimal gland without the gland there is no question of any production of tears but it to throw tears around the visible part of the eyeball there must be a gland and the name of the gland is obviously the lacrimal gland lacrimal gland lacrimal gland it is the gland responsible for producing tears then tears will be secreted or thrown where in relation to the visible eye, visible part of the eyeball shei jayga tai tears ra will collect and will circulate to moisten the eyeball visible part of the eyeball ta ke bhijiye rakhar jonno to moisten the visible part of eyeball there must be a space for collecting the tears and circulating the tears the name of this space is conjunctival sac conjunctival sac conjunctival sac in the conjunctival sac the tears will be discharged the tears will circulate and finally the tears will be drained from within the conjunctival sac the third component will be the drainage apparatus the drainage apparatus the drainage apparatus this is the third element which will drain the tears ঠিক আছে which will drain the tears from the conjunctival sac now this drainage apparatus will have multiple elements will have multiple elements so that the tears can be drained out from within the conjunctival sac now draining out the tears is a must jekhane fluid ache shekhane drainage apparatus tomake rakhte hobe tai na without any without the drainage apparatus fluid will tend to accumulate and accumulate and what will be the end result the end result will be if the drainage apparatus is blocked the end result will be in that eye from that eye always tears will be dribbling upon the face tale sob shomoy mone hobe tumi kanch you are crying all the time to shira to dekha cholbe na kaji there must be elements for draining the tears from within the conjunctival sac now multiple elements are there to drain the tear from within the conjunctival sac now what are those multiple elements those multiple elements are ekta lake ache lake lake lacrimalis where the tears will collect tumi jodi tomar চোখটা দেখো এগেনস্ট মিরার ঠিক আছে ইউ রিট্র্যাক্ট দ্য টু আইলিটস রিট্র্যাক্ট দ্য টু আইলিটস 
and look against a mirror at the medial angle of the eye you will find a small reddish area small reddish area marking the medial angle of the eye oi kane ache lacrimal lake some amount of tears will always always collect in the lake for its drainage bujhechu sob dekha jay eto macroscopic elements everything you can see at the medial angle of eye the lake lake will be there where some amount of tears will collect and that tear will be drained thik ache then there will be a second element the second element is being called as lacrimal canaliculi lacrimal canaliculi with punctum with, with punctum lacrimal canaliculi with punctum meaning very narrow short channels are there to collect the tears from the lake bujhechu kono ekta jaygay ache seta ami pore bolchi tale minute channels ache capillary tube er moto to collect the tears from the lake and discharging it into the next part thik ache lacrimal canaliculi with puncta mone rakhte hobe puncta p u n c t a puncta the next element is quite a large element as compared to these elements this element you should know egulo bhule gele kono egulo bhule gele bolbe thik ache thik ache okay okay proceed proceed what are the drainage apparatus name the drainage apparatus name the elements of drainage apparatus tumi matha chun kote shuru korle tokhon tomake bolbe are name the most important one name the most important one tokhon tomake eitar naam bolte hobe this is the element in which tears will be stored for some time bujhechu eta hocche ekta chaubachcha cistern to store the tears for some time where does it lie in the anterior part of the medial wall of orbit in the anterior part of the medial orbital wall orbited je boni wall ache dhoro dan dike eta medial wall ache ei medial wall er samne thik ache ba dike eta medial wall er samne amra ei element ta ke dekhte pabo what is the name of this element ei ektu aste koro lacrimal sac lacrimal sac from the lacrimal sac time to time not always when the lacrimal sac is filled with tears chobachcha bhorti hoye geche the tears will be thrown into the nasal cavity via the nasolacrimal duct that is the fourth element will issue out from the lacrimal sac into the nasolacrimal duct nasolacrimal duct completes the drainage apparatus that completes the drainage apparatus tale ekta lacrimal lake for collecting some amount of tears for some time then that tears will be flowing into the lacrimal canaliculi through their puncta puncta mane phuto ache muke ei je canaliculus ache tar muke phuto ache ami dekhiye debo ekhon easy diagram ache amon kichu difficult noy the tears will be collected into the lacrimal canaliculi through their puncta and then that tear will flow into the cistern for the storage of tears that cistern is being called as the lacrimal sac and when the cistern will be completely full tears will be thrown into the nasal cavity over production of tears dhoro khub emotional upset hoyeche খুব ইমোশনাল আপসেট হয়েছে ইউ আর ক্রাইং টু মাচ দেন টিয়ার্স উইল ফ্লো ডাউন ওভার দ্য চিক্স চোখের জল গড়িয়ে আসবে বুঝেছ সিনেমা আর্টিস্ট সিরিয়াল আর্টিস্টরা হটদম করছে বুঝেছ ওরা কি করে করে আমি জানি না চোখের জল গড়িয়ে আসছে ডাউন দ্য চিক্স এছাড়া কি হবে নাকের ভেতরে চলে যাবে সেই জন্য বলে খুব ওভার প্রোডাকশন অফ টিয়ার্স হলে নাকের জলে চোখের জলে হয় একটা বাংলা কথা আছে নাকের জলে চোখের জলে 
নাক তার কারণ নিজাল ক্যাভিটি ইজ দ্য সাইট নর্মাল সাইট অফ ড্রেনেজ অফ টিয়ার্স কিন্তু টিয়ার ফ্লুইডটা এতই কম থাকে খুব বেশি তো থাকবে না যতটা দরকার ততটাই থাকে সেই জন্য ইউজুয়াল টাইমসে উই আর নট কনশাস অফ কালেকশন অফ টিয়ার্স উইদ ইন দ্য নিজাল ক্যাভিটি কিন্তু ওভার প্রোডাকশন অফ টিয়ার্স হলে ইউ হ্যাভ টু বি কনশাস নাকের জলে চোখের জলে যখন হও হয়েছ ছোটোবেলায় মনে নেই হয়তো হ্যাঁ তখন নাকের মধ্যে চলে এসছে ফ্লুইড তাহলে দিজ আর দ্য এলিমেন্টস ফর ড্রেনেজ কম্পোনেন্ট এলিমেন্টস তাহলে দ্যাট কমপ্লিটস মোর অর লেস দ্য কম্পোজিশন অফ ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস ঠিক আছে এইবার চলে এসো দ্য ফার্স্ট এলিমেন্ট ল্যাক্রিমাল গ্র্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট ফর দ্য প্রোডাকশন অফ টিয়ার্স আচ্ছা যদি ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডটা কাজ না করে তাহলে হোয়াট উইল হ্যাপেন দেয়ার উইল বি ড্রাইনেস দেয়ার উইল বি ড্রাইনেস ইন ফ্রান্ট দেয়ার উইল বি ড্রাইং অফ দ্য ভিজিবল পার্ট অফ দ্য আই বল অ্যান্ড দ্যাট ড্রাইং ড্রাই হতে দেওয়া চলবে না তো কারণ ইট ইজ অলওয়েজ এক্সপোজ টু দ্য এনভায়রনমেন্ট বুঝেছ সবসময় এনভায়রনমেন্টে এক্সপোজ হয়ে গেছে তাই ওয়ান্স ইট গেটস ড্রাইড আপ হোয়াট উইল হ্যাপেন দেয়ার উইল বি ডেসিকেশন অফ কর্নিয়া বুঝেছ কর্নিয়ার বারোটা তেরোটা বেরিয়ে যাবে তারপরে তুমি অন্ধ হয়ে যাবে বুঝেছ দেয়ার উইল বি ডেসিকেশন অফ কর্নিয়া কর্নিয়া উইল বি শ্রিবিল্ড আপ কর্নিয়া উইল টেন টু বিকাম ওপেক ওপ্যাসিটিস উইল ডেভেলপ ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্যাট ট্রান্সপারেন্ট ডিসকয়েড গ্লাস লাইক এলিমেন্ট তাহলে টু প্রিভেন্ট দ্যাট প্রিভেন্ট তো করতেই হবে তার কারণ আমি কর্নিয়াটাকে দিয়েছি সো দ্যাট লাইট ক্যান পাস ইন টু দ্য রেটিনা ঠিক আছে এবার সেই কর্নিয়ার ওপ্যাসিটি নেচার উইল নেচার ডিডেন্ট ওয়ান্ট টু মেক দ্য কর্নিয়া ওপেক সেই জন্য এই ফ্লুইডটাকে সবসময় ফ্লুইড উইল বি বেদিং দ্য কর্নিয়া অলওয়েজ দিস ফ্লুইড টিয়ারে কি আছে টিয়ারে কি আছে মোস্ট অফ দ্য টিয়ার ফ্লুইড ইজ মেড আপ অফ ওয়াটার অ্যান্ড ওয়াটার উন্ডি জলই আছে চোখের জল বলি না আমরা জলই আছে এই জলের সঙ্গে কি আছে এ লিটল অ্যামাউন্ট অফ অয়েল তাহলে টিয়ার ফ্লুইড টিয়ার ফ্লুইডের কম্পোজিশান কি টিয়ার ফ্লুইডের কম্পোজিশন হচ্ছে টিয়ার ফ্লুইড এর কম্পোজিশান হচ্ছে ওয়াটার অ্যান্ড ওয়াটার উন্ডি এই ওয়াটারটা আমি বড় করে লিখছি ওয়াটার অ্যান্ড ওয়াটার উন্ডি এছাড়া অলওয়েজ অলওয়েজ দেয়ার উইল বি এ থিন ফিল্ম অফ অয়েল ঠিক আছে স্প্রেডিং ওভার দ্য সারফেস অফ ওয়াটার একটা থিন ফিল্ম অফ থিন ফিল্ম অফ অয়েল থাকবে ঠিক আছে ওভার দ্য সারফেস অফ ওয়াটার কেন এই অয়েলটা থাকবে এই থিন ফিল্ম অফ অয়েল এই অয়েলটা কেন দিচ্ছে তেলটা জলের ভেতরে তেলে জলে টিয়ার ফ্লুইড কিন্তু এই তেলটা আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারি না এত স্মল অ্যামাউন্ট অফ অয়েল থাকে ইন দ্য টিয়ার উই ক্যানট অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য প্রেজেন্স অফ অয়েল ইন দ্য টিয়ার ফ্লুইড বাট দ্য অয়েল উইল বি দেয়ার সো দ্যাট সাম অ্যামাউন্ট অফ টিয়ার্স সাম অ্যামাউন্ট অফ টিয়ার্স ক্যান স্টিক টু দ্য কর্নিয়াল সারফেস অল দ্য টাইম যেই তেল দিয়ে দিল ডেন্সিটি বেড়ে গেল সাম অ্যামাউন্ট অফ টিয়ার উইল অলওয়েজ বি স্টিকিং অপন দ্য সারফেস অফ কর্নিয়া অ্যান্ড দ্য ভিজিবল পার্ট অফ স্প্লেনা আচ্ছা স্টিক করানোর দরকার কি দরকার হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য টাইম আমার তো চোখ খোলা আছে তাই না চোখ খোলা আছে টিয়ার মেজর কম্পোনেন্ট অফ টিয়ার ইজ ওয়াটার সিন্স দ্য প্যালপেবলাল ফিচার উইল বি ওপেন মোস্ট অফ দ্য টাইম ডিউরিং দ্য ডে অ্যান্ড দ্য আই বলস আর এক্সপোজ থ্রু দ্য প্যালপেবলাল ফিচার উইথ দ্য এনভায়রনমেন্ট তাহলে ইভা পোরেশান হয় তাহলে ওয়ান অফ দ্য মেকানিজম ফর ড্রেনেজ অফ টিয়ার্স ইজ ফিজিক্যাল প্রসেস ইভা পোরেশান কোনো ড্রেনেজ অ্যাপারেটাস কিচ্ছু লাগছে না অল দ্য টাইম অ্যাজ দ্য টিয়ার্স উইল বি প্রডিউসড অ্যান্ড থ্রোন ইন টু দ্য কনজাইবাল স্যাক সাম অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার উইল বি লস্ট বাই ইভাপোরেশন ফ্রম দ্য সারফেস অফ দ্য আইবল এই যে আইবলের সারফেস আছে ধরো এই আইবলের সারফেস আছে আমি এটা বুঝে দিচ্ছি কিন্তু কম্পোনেন্ট এলিমেন্টস দিস ইজ দ্য ভিজিবল পার্ট অফ আইবল দিস ইজ দ্য স্প্লেরা দিস ইজ দ্য স্প্লেরা দিস ইজ দ্য স্প্লেরা অ্যান্ড দিস ইজ কর্নিয়া দিস ইজ কর্নিয়া ঠিক আছে এইটা কর্নিয়া আছে কর্নিয়াটা আমি অন্য কালার দিয়ে দেখিয়ে দিই 
this is the cornea upon this part of the eyeball the tear fluid is flowing thik ache eta ami ekta section dekhalo chok ta ke ami erom ketechi kete ekta section e dekhacchi visible part of sclera and the cornea upon this surface within the conjunctival sac the tear is flowing tear ta flow korchi to and fro movement korchi the tear now as the tears undergoing to and fro movement some of the tears will be lost by evaporation but the rest will be there sticking to the surface of the eyeball visible part of the eyeball how because of the presence of oil thik ache but all the time the tears are being produced by the lacrimal gland kaji drainage apparatus tar kintu dorkar ache not all the tear fluid can be drained out by evaporation ebong seta kintu ami chai chi na nature doesn't want that all the tears are drained out by evaporation nature kintu chai che some amount of tear should be there within the conjunctival sac bathing the visible part of the eye and that amount of tears will be drained out by the drainage apparatus thik ache tole eta ekta important kotha holo ei bar tumi chole esho ami lacrimal gland e aschi pore aschi next chole esho conjunctival sac conjunctival sac eta kintu concept kora ta bishon difficult conjunctival sac bishon difficult having this concept without reading the book and comprehending the thing written in the book boi e je jinish ta lekha ache seta to porle hobe na one has to understand that conjunctival sac mane ki bolo to accessory visual apparatus bole accessory visual apparatus bole ekta element ache eyeball hocche the prime object ei je sara jama dekhte pacchi prime object prime organ for vision is eyeball to lodge the eyeball there is a <coughs> protected bony space jar naam hocche orbit ebar so that the eyeball can perform its function effectively throughout the life span of an individual accessory visual apparatus ache i know you don't have any idea about the accessory visual apparatus because nobody has discussed that in front of you ebong tomar ei je first year er knowledge tate tomar mone hocche o shomer kono proyojon nei but you have all the things in your body tomar sharire kintu shobi ache ebar tomar ekhon accessory visual apparatus somondhe knowledge ki toto driver er je knowledge tomar o knowledge tai je toto te tumi asho ekhane bolpur theke or je knowledge accessory visual apparatus you being a student of anatomy reading in smc tomaro knowledge hocche tai one of the important components of the accessory visual apparatus is the eyelids tomar nmc curriculum e categorically ekta code er against e lekha ache eyelids er anatomy porar kotha kintu tumi sei code dekhcho na dekhar tomar dorkar ni তুমি বলবে স্যার কোড আমি কেন দেখব কোড তো আপনারা টিচার আপনারা দেখবেন আমরা দেখেছি কিন্তু আমরা সময় পাইনি ঠিক আছে তাহলে আইলিডস বলে একটা বস্তু আছে আইলিডস কি আছে আইলিডস দ্য নেম ইমপ্লাইজ যে দিজ আর লিড লাইক থিংস টু আইলিডস আর দেয়ার আপার অ্যান্ড লোয়ার ঠিক আছে দিজ আর লাইক লিডস মেড আপ অফ বায়োলজিক্যাল টিস্যুস দ্যাট কাভার the visible part of the eyeball thik ache cover the visible part of the eyelid eyeball eyelids have got mechanism so that they can be opened up opening the palpebral fissure thik ache or bhetore jinish potro ache jate kore so that the eyelids can separate we can see effectively tale jekhon ami chok khulchi em niyomito chok khulte parbo na tale kichu ache eyelids er moddhe which will retract the eyelids and open up the palpebral fissure when such things will relax the eyelids will close the eyelids will drop sorry the eyelids will approximate each other the palpebral fissure will be closed thik ache subconsciously we do that all the time during day 
ডিউরিং ডে টাইম আমরা চোখ খুলছি আবার চোখ বন্ধ করছি তো দ্যাট মুভমেন্ট অব দ্য আইলিডস মোমেন্টারিলি ক্লোজিং আওয়ার প্যালফেব্রাল ফিশার অ্যান্ড মোস্ট অব দ্য টাইম ওপনিং আপ দ্য প্যালফেব্রাল ফিশার সো দ্যাট উই ক্যান সি এই মুভমেন্টটাকে কি বলে মানে ব্যাপারটা কি আমি এমনভাবে পড়াই সো দ্যাট আমি তোমাকে বধ করবার উই পান পাই এবার বলো what is the name of that movement all the time you are doing that what is that that is being chok pit pit kora amra boli banglay hindi te ki bole ami jani majhe majhe bondho majhe majhe khola khola most of the time majhe majhe bondho korchi ei khola bondho ki jonno korchi bolo to motei sob somoy alo rege este achi bole noy ondhokare thakleo eta hobe bujhecho eta subconscious সাবকনসিয়াসলি হয়ে যায় চলতে থাকে এটাকে বলে ব্লিঙ্কিং ব্লিঙ্ক ব্লিঙ্কিং বুঝেছ দ্যাট ব্লিঙ্কিং দ্যাট ব্লিঙ্কিং মুভমেন্ট উইল হেল্প ড্রাইভিং দ্য টিয়ার্স উইদ ইন দ্য কনজাং টাইবাল স্যাক সেই জন্য নেচার এই ব্লিঙ্কিং মুভমেন্টটা দিয়েছে এসেন্সিয়ালি টু ড্রাইভ দ্য টিয়ার্স এসেন্সিয়ালি টু ড্রাইভ দ্য টিয়ার্স from the lateral part part of the conjunctival sac medially eh hey, ki holo ki kotha bolchu o kichu koreche biometry te ha ki koreche ha biometry in kore ni o korbe thik ache tahole blinking movement blinking will help driving the tears from the lateral angle of the eye towards the medial angle because towards the lateral angle lies the gland producing tears which is lacrimal gland and towards the medial angle of the eye lies the cistern for storing the tear fluid kaji lateral theke medial e niye jete hobe so that the tears can be effectively drained out shei jonno ei blinking movement ta majhe majhe hoy bujhecho tale movement ta ke bole blinking mone rakhi তাহলে এই যে ভিজিবল পার্ট অফ আই বল আছে এই যে ভিজিবল পার্ট অফ আই বল আছে এর রিলেশনে দেখো আমি তোমাকে আইলিডটা দেখাচ্ছি আইলিড এই দুটো কি আঁকলাম বলত সেকশন রুফ অফ দ্য অরবিট ফ্লোর অফ দ্য অরবিট বোন বোন এঁকেছি রুফ অফ দ্য অরবিটে কে আছে সুপ্রা অরবাইটাল মার্জিনে ফ্রন্টাল বোন তাহলে ফ্রন্টাল বোনের সুপ্রা অরবাইটাল মার্জিনটা আমি সেকশনে দেখাচ্ছি ওপরে আর নিচে কি দেখাচ্ছি অরবাইটাল ফ্লোর অরবাইটাল ফ্লোরে কোন বোনটা আছে ম্যাক্সিলা বডি অফ দ্য ম্যাক্সিলা ঠিক আছে তাহলে তার ইনফ্রা অরবাইটাল মার্জিন দেখাচ্ছি এটা সুপ্রা অরবাইটাল মার্জিন এটা ইনফ্রা অরবাইটাল মার্জিন ঠিক আছে হলো আচ্ছা এইবার দেখো এই বোনকে কাভার করে এই বোনকে কাভার করে কে থাকবে বলো তো বোন তো বেয়ার বোন লাইফে তোমার আমার লাইফে এই বোনটাকে কাভার করে কে থাকবে সহজ উত্তর বলে দাও সব জায়গায় ইয়া থাকে বোনকে কাভার করে কে থাকে সহজ উত্তর রে বাবা সব বোনকে কাভার করে কে ইচ অ্যান্ড এভরি বোন ইন হিউম্যান বডি লিভিং বোন ইস কাভার্ড বাই হ্যাঁ বলো জোরে বলো হ্যাঁ স্পিক আউট সব কিছু কঠিন জিজ্ঞেস করি না আমি তাহলে এটা পেরি অস্ট্রিয়াম তাহলে এর গায়ে পেরি অস্ট্রিয়াম লেগে আছে আচ্ছা তুমি বলবে স্যার এটা একটা কি এমন কথা যে আপনি বললেন এটা বলার প্রয়োজনীয়তা এখানে আছে তুমি নিজে পড়ে বুঝতে পারবে না কেন বলো তো যে তোমার সেই জ্ঞান নাই সেই জন্য ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস যেখানে বইয়ে লেখা আছে তুমি পড়ে খানিকটা বুঝতে পারবে অনেক কিছুই বুঝতে পারবে আই নো তার কারণ এক্ষুনি আমি একটা জিনিসের কথা বলবো এটা যদি টিচার না পড়ায় আর তুমি যদি তোমার ওই ম্যারো অনুত্তমুখ যে আছে চ্যানেলে যদি ভালো প্রফেসারের লেকচার না শোনো তুমি বুঝতে পারবে না বুঝেছ তাহলে এর গায়ে পেরি অস্ট্রিয়াম আছে এর গায়ে পেরি অস্ট্রিয়াম আছে এইরকম
এই গায়ে লেগে আছে পেরিয়স্টিয়াম পেরিয়স্টিয়াম এটা হচ্ছে পেরিয়স্টিয়াম এই যে কালারটা দিয়ে আমি ফিল করা যায় না বনি অরবিট ইনফ্রাইটাল মার্জিন সুপ্রাইটাল মার্জিন ইউ ক্যান ফিল ফ্রম দা মার্জিন দা পেরিয়স্টিয়াম ওভার হিয়ার from the supraorbital margin periosteum ekta fold thick and fold namai niche dik similarly from the infraorbital margin periosteum ekta thick and fold chule jay oporer dik ki rokom dekhte sei fold chotto chotto ei rokom ekta thick and fold ei rokom ekta thick and fold namiye dilo ei khane theke ekta ei rokom thick and fold uthlo oporer dike uthlo nam ki এদের নাম হচ্ছে অরবাইটাল সেপটাম এই থিকেনিং অফ দ্য পেরিয়স্টিয়াম কাভারিং দ্য ফ্রন্টাল বোন অ্যান্ড দ্য ম্যাক্সিলা দিস আর বিং কলড অ্যাজ দ্য অরবাইটাল সেপটাম দেখো সামনে নামছে একটা পার্টিশনের মতো তৈরি করবার চেষ্টা করেছি বাট ফেল খানিকটা নেমে আর নামতে পারিনি কারণ এরকমই জেনেটিক ব্লু প্রিন্ট আছে এতটুকুই নামতে হবে বলা আছে তাই নেমেছে অরবাইটাল সেপটাম করেছে বুঝেছ এবার এই অরবাইটাল সেপটাম ওপরে এবং নিচে ওপরে এবং নিচে এই যে থিন এজটা আছে এটা তো সেকশনে দেখাচ্ছি আমি এমনি এরকম মতো আছে ওপরে ধরো এই রকম মতো বসে আছে নিচে এই রকম ভাবে বসে আছে তো এর যে থিন এজ আছে থিন এজ অব দ্য অরবাইটাল সেপটাম উইল গিভ অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য টার্সাল প্লেটস অ্যাক্সেসারি ভিজুয়াল অ্যাপারেটাস মানে অত সহজ নয় আমি যেমন নাচতে নাচতে এসে পড়িয়ে দিতে পারি সবাই পারবে না ওই জন্য পড়ানো হয় না তার কারণ এগুলো পড়ানোর ব্যাপারটা কি যে কোনো সময় ঘুরতে ঘুরতে পড়িয়ে দেওয়া যাবে কিন্তু তাহলে কনসেপশান ক্লিয়ার থাকতে হয় কারণ অ্যানাটমিতে তো এত ফ্যাক্টস আছে তো এই জায়গাগুলো হচ্ছে বোঝার জায়গা তার কারণ আনলেস ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পেরিয়স্টিয়াম লাইনিং কাভারিং দ্য বোন লাইং ইন দ্য রুফ অব দ্য অরবিট ইন দ্য ফ্লোর অব দ্য অরবিট তুমি এই অরবাইটাল সেপটাম রিডিউসই করতে পারবে না এইবার দেখো আমি এখান থেকে নামাবো একটা জিনিস খানিকটা দূর পর্যন্ত আমি নামাচ্ছি এইটা অরবাইটাল সেপটাম এটা অরবাইটাল সেপটাম এদের নাম আবার পাল্টে গেল বুঝেছ ওই একই কন্ডেন্স ফাইব্রাস টিস্যু পেরিয়স্টিয়াম মানে ফাইব্রাস টিস্যু কিন্তু ওখানে ওটা অরবাইটাল সেপটাম ইস ডিরাইভ ফ্রম পেরিয়স্টিয়াম কিন্তু এখানে আমরা কি এরা লেগে আছে দিস আর বিং অ্যাটাচড টু দ্য অরবাইটাল সেপটাম এই কথাটাই বলতে হবে অ্যান্ড দিস আর কন্ডেন্সড ফাইব্রাস টিস্যু প্লেটস কি নাম সুপিরিয়ার টার্সাল প্লেট ইনফিরিয়ার টার্সাল প্লেট ঠিক আছে তাহলে এটার নাম হচ্ছে সুপিরিয়ার টার্সাল প্লেট এটার নাম ইনফিরিয়ার টার্সাল প্লেট সুপিরিয়ার টার্সাস সুপিরিয়ার টার্সাস টার্সাস এটা ইনফিরিয়ার টার্সাস আমি টিটাকে ক্যাপিটাল করে দিলাম ইনফিরিয়ার টার্সাস বা ইনফিরিয়ার টার্সাল প্লেট এগুলো কেন দিলাম এগুলো দিলাম সো দ্যাট দ্য ফ্রেম দ্য কানেক্টিভ টিস্যু ফ্রেম অব দ্য আইলিডস ক্যান বি বিল্ড আপ আইলিডস এই যে আইলিড আছে এই আইলিড এর তো একটা ফ্রেমওয়ার্ক করতে হবে কাঠামো করতে হবে কাঠামো করতে গেলে আমাদের কি কিসে কি কি কাজে লাগাই কানেক্টিভ টিস্যু বোন বোন ইজ নাথিং বাট স্পেশালাইজড কানেক্টিভ টিস্যু তো এখানে তো আমি বোন দিতে পারবো না ভাই আই বলে সামনে হার ঝুলছে তা তো দেওয়া যাবে না সেই জন্য নেচার কি করেছে অর্ডিনারি কানেক্টিভ টিস্যু তার থিকেনিং করে দিয়েছে টার্সাল প্লেটস দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে 
তাহলে টার্সাল প্লেটস হয়ে গেল ফ্রেম অব দ্য আই নেটস তৈরি হয়ে গেল ঠিক আছে এইবার দেখো এই ফ্রেম করার পর এবার আমি আই লিটটা সহজে এঁকে দিতে পারবো ঠিক আছে আমি সব এলিমেন্ট দেখাবো না কিন্তু এই যে জিনিসটা দেখিয়ে দিলাম ক্রস সেকশানে আই লিট মানে তো এই যে আই লিট আপার আই লিট কীরকম দেখতে আপার আই লিট আপার আই লিটটা দেখতে এই রকম এই রকম মতো দেখতে এই আপার আই লিট আর এই হচ্ছে লোয়ার আই লিট এই লোয়ার আই লিট এইখানে আই ল্যাশ থাকে এই আই ল্যাশ আছে তাহলে এই যে ফ্রেমটা এই যে আই লিটস দুটো বায়োলজিক্যাল টিস্যু দিয়ে তৈরি জিনিস এর ভেতরে কি আছে এই রকম একটা টার্সাল প্লেট এখানে আছে এখানে আছে কোথার থেকে ঝুলছে ফ্রম দ্য অরবাইটাল সেপ্টাম অরবাইটাল সেপ্টামটা কোথ থেকে এসছে ফ্রম দ্য পেরিয়স্টিয়াম কাভারিং দ্য বোনস ঠিক আছে তাহলে ফ্রেম হয়ে গেছে এবার লেট মি ড্র দ্য আই লিটস এবার সব টিস্যু এলিমেন্টস আমি এই কানেক্টেড টিস্যু প্লেট ছাড়া অন্যটা অন্য ইম্পর্টেন্ট সব টিস্যু এলিমেন্ট দিয়ে দিই তাহলে আই লিট তৈরি হয়ে যাবে এটা কি আঁকলাম স্কিন আইলিডের ওপরে চামড়া আছে না এবার সেই চামড়াই তো এই ওপরে উঠে গেল পরে সেই চামড়া আঁকলাম লোয়ার আইলিডে চামড়া আছে সেই চামড়াই নিচে নামছে চিক ঠিক আছে চামড়াটা আঁকলাম আউটার মোস্ট কাভারিং চামড়া আঁকা হয়ে গেল এবার এই চামড়া থেকে স্কিন থেকে এইভাবে আইল্যাশ রয়েছে মার্জিনে আইল্যাশ মেয়েগুলো এই আইল্যাশ কালার করে মেয়েরা তাই না আইলিডের মার্জিন এসব ফ্যাশনেবল ঐশ্বর্য রাই ক্যাটরিনা ক্যাফ আমি সব পুরনো লোকের নাম জানি নতুন হিরোইনদের নাম জানি না সব করছে তোমরাও গিয়ে বিউটি পার্লারে করছো ঠিক আছে কালারিং দ্য আইল্যাশেস কালারিং দ্য লিড মার্জিন এসব করা হয় অথচ তুমি অ্যানাটমিটা জানো না তাহলে চামড়াই স্কিন বিয়ার্স হেয়ার্স আইল্যাশেস আর নাথিং বাট হেয়ার্স প্রোজেক্টিং ফ্রম দ্য লিড মার্জিন এইবার নেক্সট এলিমেন্ট হচ্ছে দ্য অল ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট ঠিক আছে সেই অল ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্টটা কি সেই অল ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট হচ্ছে এইখান থেকে শুরু করনিয়া করনিয়া এই সরি এইখান থেকে শুরু হচ্ছে কঞ্জাং টাইবা কঞ্জাং টাইবা এখানে সে দাঁড়িয়ে গেল এখানে এসে দাঁড়িয়ে গেল কঞ্জাং টাইবাটা কি কঞ্জাং টাইবাটা হচ্ছে স্ট্র্যাটিফায়েড স্কোয়ামাস এপিথিলিয়াম দিয়ে একটা টিস্যু স্ট্র্যাটিফায়েড স্কোয়ামাস এপিথিলিয়াম দিয়ে একটা টিস্যু কাভারিং দ্য ইনার অ্যাসপেক্ট অফ দ্য লিডস প্লাস দ্য ভিজিবল পার্ট অফ স্প্রেরা সাদা যে জিনিসটা ভিজিবল পার্ট অফ দ্য আই বলে স্ক্রেরা তাকে কাভার করে থাকে তাহলে এটা একটা লাইনিং এপিথিলিয়াম কীরকম লাইনিং এপিথিলিয়াম স্ট্র্যাটিফায়েড স্কোয়ামাস এপিথিলিয়াম তার কারণ আই বল এক্সপোজ টু দ্য সারফেস আছে কাজেই এখানে ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ার এপিথিলিয়াম দেব ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ার এপিথিলিয়াম মানে স্ট্র্যাটিফায়েড স্কোয়ামাস এপিথিলিয়াম আমাকে দিতে হবে আচ্ছা তাহলে এই কঞ্জাং টাইবাল স্যাপ ক্রস সেকশানে আমি দেখতে পাচ্ছি এ কিন্তু স্টপ করে গেল এখানে কার তার কারণ এখানে আমি আবার একটা এপিথিলিয়ামের বোঝা আমি কর্নিয়ায় চাপাবো না তার কারণ কর্নিয়ায় পাঁচটা লেয়ার থাকে সুপারফিশিয়াল মোস্ট লেয়ার ইস কর্নিয়াল এপিথিলিয়াম অ্যাট দ্য সেন্টার ফাইভ সেল থিক পাঁচটা রো অফ সেলস থাকে স্ট্র্যাটিফায়েড কমার্স এপিথিলিয়াম ঠিক আছে অ্যাজ উই প্রসিড টু দ্য পেরিফেরি টেন লেয়ার্স দশটা লেয়ার হয়ে যায় সেন্টারে কেন পাঁচটা লেয়ার দিয়েছি সো দ্যাট লাইট ক্যান ইজিলি ট্রাভেল সেই জন্য লেয়ার কমিয়ে দেয় দিয়েছে নেচার কর্নিয়াল এপিথিলিয়ামে পেরিফেরির দিকে যখন যাচ্ছি টুয়ার্ডস দ্য লিম্বাস লেয়ার বেড়ে যাচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য কর্নিয়া এবার এই লিম্বাসের পরে আমি এখানে কি দেখতে দেখতে পাচ্ছি একই এপিথিলিয়াম কিন্তু নাম পাল্টে গেল কি হয়ে গেল কঞ্জাং টাইপের এপিথিলিয়াম এখানে রো রোজ অফ স্যালস আরও অনেক বেড়ে যাবে পনেরো কুড়ি পঁচিশ তিরিশ এরমভাবে বাড়বে ঠিক আছে তাহলে দ্য পার্ট অফ কঞ্জাং টাইপ 
কাভারিং দ্য স্কোয়ারা আইবল ভেরি মাচ আইবল এই যে জায়গাটা এটার কি নাম বালবার কনজাং টাইপ বালবার কনজাং টাইপ দ্য পার্ট অফ কনজাং টাইপ বা কাভারিং দ্য ইনার অ্যাসপেক্ট অফ দ্য আইলিডস ইজ বিইং কলড অ্যাজ প্যালফেব্রাল কনজাং টাইপ উই হ্যাভ টু লুক অ্যাট দ্য প্যালফেব্রাল কনজাং টাইপ টু ডিটেক্ট দ্য কনসেনট্রেশন অফ হিমোগ্লোবিন ইন ওয়ান ফ্লাড চোখের পাতাটা উল্টে দেখা হয় চোখের পাতাটা নিচের পাতাটা ওপরের পাতা সাধারণত উল্টাই না আমরা নিচের পাতাটাকে রিট্র্যাক্ট করি ইউ হ্যাভ টু রিট্র্যাক্ট দ্য লোয়ার আইলি অ্যান্ড সি দ্য প্যালফেব্রাল কনজাং টাইপ কালার অফ দ্য প্যালফেব্রাল কনজাং টাইপ হুয়েদার ইট ইজ পেল অর নর্মাল পিঙ্কিস যদি পেল হয় দ্য পার্সন ইজ সাফারিং ফ্রম অ্যানিমিয়া তাহলে প্যালফেব্রাল কনজাং টাইপ বা হেল্পস আজ ইন ডিটেক্টিং ক্লিনিক্যালি দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট কন্ডিশন অফ অ্যানিমিয়া সিমিলারলি বালবার কনজাং টাইপ এই যে কনজাং টাইভাটা স্ক্রেডাকে কাভার করে রেখেছে দিস কনজাং টাইভা উইল হেল্প আস স্পেশালি দ্য আপার ওয়ান আন্ডার নিথ দ্য আপার আইলি হেল্প আস ইন ডিটেক্টিং দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন কমনলি সিন বিইং কলড অ্যাজ জন্ডিস তাহলে জন্ডিসে বিলিরুবিন উইল বি সেটলিং ইন দ্য বালবার কনজাং টাইভা বুঝেছ ফার্স্ট জন্ডিস হলে প্রথমে আমরা কোথায় দেখব বালবার কনজাং টাইভা জন্ডিসের সিমটমস নিয়ে এসছি পেশেন্ট বালবার কনজাং টাইভার দেখতে হবে তাহলে তোমার এইগুলো ক্লিনিক্সে কেউ বলবে না তোমাকে কে বলতে যাবে বালবার কনজাং টাইপ বা কী তুমি যদি অ্যানাটমি না জানো তাহলে তুমি তো কিছুই বুঝতে পারবো না তুমি ভাববে স্ক্রেডার ওপরে বুঝি বিলি রুবিন জমা পড়েছে তা তো নয় আচ্ছা এইবার এই যে দেখো দুটো অ্যাঙ্গেল আছে যেখানে রিফ্লেকশান হচ্ছে প্যালফেব্রাল কনজাং টাইপ বা গিয়ে বালবার কনজাং টাইপ বা হচ্ছে এই রিফ্লেকশান পয়েন্ট অফ রিফ্লেকশান এখানে এই পয়েন্ট অফ রিফ্লেকশান এখানে দেখো এই যে জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো কি এটা ডিপেন্ডেন্ট পার্ট এটা ডিপেন্ডেন্ট পার্ট নয় এটা কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট পার্ট নিচে আছে তো এই যে অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল অফ দ্য কনজাং টাইভাল স্যাক স্যাক এখনো তোমার কাছে অ্যাপারেন্ট হয়নি আমি বুঝিয়ে দেবো এক্ষুনি ওই অ্যাঙ্গেলগুলোকে আমরা বলি সুপিরিয়ার ফর্নিক্স ইনফিরিয়ার ফর্নিক্স তাহলে ফর্নিক্স ব্রেনে আছে সেটা অন্য জিনিস ফর্নিক্স ভিজাইনাতে আছে সেটা অন্য জিনিস আবার এখানেও ফর্নিক্স আছে বুঝেছ তাহলে সুপিরিয়ার ফর্নিক্স কোথায় আছে এইখানে এই আপার আইলিড মার্জিনে আছে উইদ ইন দ্য কনজাং টাইপাল স্যাক ইনফিরিয়ার ফর্নিক্স কি কোথায় আছে এই লোয়ার আইলিড মার্জিনে আছে উইদ ইন দ্য কনজাং টাইপাল স্যাক তাহলে এই যে জায়গা দুটো এই জায়গা দুটোকে আমরা বলছি হ্যাঁ সুপিরিয়ার অ্যান্ড ইনফিরিয়ার ফর্নিক্স এই জায়গা দুটো সুপিরিয়ার অ্যান্ড ইনফিরিয়ার ফর্নিক্স superior fornix superior fornix ei bar dekho as soon as we close our eyelids ami to bolchi majhe majhe amra eyelid bondho kori as soon as we approximate our eyelids closing the palpebral fissure palpebral fissure hocche the space between the lid margins ota ke to palpebral fissure boli that approximating the eyelids will help in closing or occluding the palpebral fissure ebar tumi ei lid margin dutoke namie dile etake uthale etake namale bondho hoye gelo tale eta namlo eta namlo eta uthlo bondho hoye gelo palpebral fissure etokkhon khola chilo jei bondho hoye gelo lined by conjunctiva and corneal epithelium amra ekta space peye gela এই স্পেসটার নাম হচ্ছে কনজাং টাইবাল স্যাক বুঝেছ তাহলে কনজাং টাইবাল স্যাক কোন জায়গাটা এই যে জায়গাটা এই যে জায়গা এই জায়গাটা হয়ে গেল কনজাং টাইবাল স্যাক তাহলে মোস্ট অফ দ্য টাইম কনজাং টাইবাল স্যাক ইজ ওপেন বাট অ্যাজ সুন অ্যাজ উই ক্লোজ দ্য আইলিডস ঠিক আছে অ্যাজ সুন অ্যাজ উই ক্লোজ দ্য আইলিডস কনজাং টাইবাল স্যাক বিকামস এ ক্লোজড স্পেস এই ক্লোজ স্পেসটার মধ্যেই সার্কুলেট করে বুঝেছ এবং এই ক্লোজ স্পেসটাকে মাঝে মাঝে আমরা খুলে দিচ্ছি বাই ব্লিঙ্কিং মুভমেন্ট তাহলে দ্যাট ব্লিঙ্কিং মুভমেন্ট হেল্পস ইন ড্রেনেজ অফ টিয়ার্স বাই ইভাপোরেশন ইট অলসো হেল্পস ব্লিঙ্কিং মুভমেন্ট অলসো হেল্পস ইন ড্রাইভিং অ্যান্ড সার্কুলেটিং দ্য টিয়ার ফ্লুইড উইদ ইন দ্য কনজাং টাইবাল স্যাক তাহলে দেখো এই একটা সামান্য জিনিস তোমার বইয়ে কলাইন লেখা আছে 
কয়েকটা লাইন লেখা আছে গোড়ার ডিম তুমি বুঝবে তুমি ওই বিশ্রাম সিং বিডি চৌরাশিয়া পড়ে গোড়ার ডিম বুঝবে যদি না তুমি ভালো করে পড়ো বোঝবার চেষ্টা করো বোঝবার চেষ্টা করলে কি করতে হবে তোমাকে থ্রি ডি ছবি দেখতে হবে তোমাকে ক্রস সেকশন দেখতে হবে আমি যেরকম তোমাকে এঁকেছি নইলে বোঝা যাবে না একটা নলেজ হবে কিন্তু সেটা কোনো নলেজই না ইনকমপ্লিট নলেজ তোমাকে আমি সেখান থেকে ক্রস করব প্রত্যেকটা পয়েন্টে তোমাকে আটকে দেব তাহলে দিস ইজ দ্য কনজাম টাইবাল স্যাক হোয়ার দ্য টিয়ার ফ্লুইড উইল অ্যাকুমুলেট অ্যান্ড উইল সার্কুলেট অ্যান্ড ফ্রম হোয়ার দ্য টিয়ার্স উইল বি আলটিমেটলি ড্রেন্ড আউট বাই দ্য ড্রেনেজ অ্যাপারেটাস ঠিক আছে তাহলে কনজাম টাইবাল স্যাক এইটা হচ্ছে জানবে সব থেকে কঠিন বোঝা বাকিগুলো কিন্তু তুমি বুঝে ফেলবে তার কারণ এটা বুঝতে গেলে তোমাকে আইডিডের স্ট্রাকচারটা জানার প্রয়োজন আছে আইডিডের স্ট্রাকচার জানতে হচ্ছে যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি ইউজুয়ালি স্কিপ করি ধর চোখের পাতা ঘোড়ার ডিম লিভার আছে স্টমাক আছে হার্ট আছে লাং আছে ধরো তোমার কোনো বন্ধু তোমাকে যে বললো পরীক্ষার আগে এই চোখের পাতা পড়েছিস আইলিডসের অ্যানাটমি আরে রাখ রাখ তুই পর ঘোড়ার ডিম আমি ইন্টারনাল ক্যাপসুল পড়েছি আমি ভেজাল গ্যান লিয়া পড়েছি বড় বড় নাম বলতে শুরু করলো আরে অপদার্থ ওগুলো তো ভেতরে আছে শরীরের বাইরের জিনিসগুলো জানবে না এই নাক নাক জানবে না অ্যানাটমি তোমাকে আমি নাকে বধ করব তোমাকে আমি কানে বধ করব আমি নর্থ বেঙ্গলে প্রি পিজি ডেমো ছিলাম সিনিয়র টিচার গেছে বুঝেছ আইডি তখন সাবজেক্টিভ পরীক্ষা হতো এই কান ক্যারেভারের কান টেনে ছেলেকে ফেল করিয়ে দিল এই কানটা যে পড়তে হয় ঘুরে গেছে তো এক্সামিনার বলল সিনিয়র এক্সামিনার এনআরএস এর এইচওডি ছিলেন ও ওর কানটা টানলেন বলে কানের অ্যানাটমি না টেনে পাস কর অ্যানাটমি না জেনে পাস করা যায় না যাও বলে পাঠিয়ে দিল বুঝেছ তো কাজেই শরীরের যে জায়গাগুলো ভিজিবল তার অ্যানাটমিটা বেসিক অ্যানাটমিটা জানতে হয় তাহলে কনজাম টাইবল স্যাক বলুন আচ্ছা এইবার চলে এসো তুমি আই এম নাও ইন এ পজিশন টু ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড আচ্ছা ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড এই যে বস্তুটা এটা কোথায় আছে সেইটা প্রথমে জানতে হয় ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড আছে ইন দ্য ল্যাক্রিমাল ফসা ল্যাক্রিমাল ফসা দুটো আছে একটা ফর দ্য লজমেন্ট অফ ল্যাক্রিমাল স্যাক আর একটা হচ্ছে ফর লজমেন্ট অফ ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড ল্যাক্রিমাল ফসা ল্যাক্রিমাল ফসা ল্যাক্রিমাল ফসা এটা কোথায় দেখতে পাবো আজকে কি আবার বোন দেখবে রুফ অফ দ্য অরবিট রুফ অফ দ্য অরবিট সেখানে অ্যান্টেরো ল্যাটারাল কর্নার রুফ অফ দ্য অরবিট মোরালে স্কোয়ার অ্যান্টেরো ল্যাটারাল কর্নারে দেখবে একটা ডিপ ডিপ্রেশন আছে অ্যান্ড ইন দ্যাট ডিপ ডিপ্রেশন লাইজ দ্য ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড সেই জন্য ওটার নাম ল্যাক্রিমাল ফসা ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডটা ওখানে বসে থাকে তো ইজ দ্য ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড সো ইজি এ স্ট্রাকচার মোটেই নয় মোটেই নয় কোনো কিছুই ইজি দেয়নি নেচার কেন সো দ্যাট এ গ্রুপ অফ পিপল ক্যান পার্সু এম বি বি এস কেরিয়ার এম এস কেরিয়ার অ্যান্ড ক্যান আর্ন দেয়ার লাইভলিহুড সেই জন্য নেচার সব কিছুকেই গুরু একটু কঠিন করেছে কারণ সিম্পল করলে ডাক্তারি ব্যাপারটাই থাকতো না ডাক্তারি পেশাই থাকতো না সবাই যদি সব বুঝে যেত সহজে রোগের রোগ মানে অর্গ্যান রিলেটেড সব অর্গ্যান যদি সহজেই বোঝা যেত তাহলে ডাক্তারি বস্তুটাই থাকতো না শুধু অপথ্যালমোলজিতে এম এস করেই বিরাট বড় বড় ডাক্তার হয়ে যাচ্ছে তাহলে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডটা খুব একটা সহজ জিনিস নয় পড়লে সবই কঠিন আর না পড়লে সবই সহজ টোটো চালাচ্ছে যে রিক্সো চালাচ্ছে যে ও কি অ্যানাটমি জানে দরকার নেই কারণ ওর পেশা হচ্ছে টোটো চালানো তাহলে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড তুমি যখন ডাক্তারি পড়তে এসছো জেনে রাখো ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড হ্যাজ গট এ লার্জ পার্ট লার্জার পার্ট হুইচ ইজ ইন রিলেশন টু দ্য রুফ অফ দ্য অরবিট অ্যান্টেরো ল্যাটারাল কর্ডার অফ দ্য রুফ অফ দ্য অরবিট তার নাম কি অরবাইটাল পার্ট অফ ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড তাহলে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডের একটা বড় অংশ আছে একটা বড় অংশ আছে আর একটা ছোট অংশ আছে বড় অংশটার নাম হচ্ছে অরবাইটাল পার্ট এটা অরবিটের রুফে থাকে তোমাকে ব্যাপারটি বলো তো বেশি কিছু কথা বলতে হবে না তুমি যদি পরীক্ষায় যদি আসে কোশ্চেন ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস তুমি বলবে অরবাইটাল পার্ট ইট ইজ ইন দ্য রুফ অফ দ্য অরবিট 
with in bracket anterolateral quadrant larger part kintu ekta small part ache which lies which is housed very much within the upper eyelid lateral corner ei je upper eyelid ta ache ei lateral corner e ekta chotto moto lacrimal gland er appendage boshe ache continuous with the orbital part tar naam ki that is being called as the palpebral part palpebral part jehetu upper eyelid e ache eyelid er ingi hocche latin hocche palpe palpebri tale ekta palpebral part ache palpebral part palpebral part ekta ache ঠিক আছে প্যালপেব্রাল পার্ট তাহলে দুটো পার্ট হলো অরবাইটাল পার্ট প্যালপেব্রাল পার্ট এবার এই দুটো পার্টকে যদি আমি একসঙ্গে ছবি দেখাই ইন আইসোলেশন আমি ইন আইসোলেশন আঁকছি ইচ্ছে করে অত আমার বেশি ছবি আঁকতে ইচ্ছে করছে না ইজি ছবি আঁকাটা এমন কিছু ডিফিকাল্ট নয় আমি সব কিছু জায়গা রেখে আমি ছবি আঁকতে পারবো কিন্তু সময় বেশি লাগে আমি দেখাচ্ছি না ধরো আমি সেকশনে অরবাইটাল পার্টটাকে এরকমভাবে দেখাচ্ছি মানে মনে রাখবে ইউ আর লুকিং ইউ আর লুকিং ফ্রম দ্য মিডিয়াল সাইড আমি ধরো এই ডান দিকে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডটা দেখাচ্ছি তুমি লেফট সাইড থেকে দেখছো আমি সব কিছু উড়িয়ে দিয়েছি ইউ আর লুকিং অনলি অ্যাট দ্য ল্যাক্রিমাল অফ দ্য ল্যাক ইউ আর লুকিং অ্যাট দ্য ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড অফ দ্য রাইট সাইড রেস্ট অফ দ্য হেড এন্ড নেক হেডের স্ট্রাকচার আমি উড়িয়ে দিয়েছি তাহলে তুমি কীরকম দেখতে পাবে সাইড থেকে দেখছো দিস ইজ দ্য অরবাইটাল পার্ট দিস ইজ দ্য অরবাইটাল পার্ট মাচ লার্জার অ্যান্ড দিস ইজ দ্য অ্যাপেন্ডেজ দিস ইজ দ্য অ্যাপেন্ডেজ দ্যাট লাইজ উইদ ইন দ্য আপার আইলিড উইদ ইন দ্য আপার আইলিড উইদ ইন দ্য আপার আইলিড এইটা এইটা প্যালফেব্রাল পার্ট আর এইটা হচ্ছে অরবাইটাল পার্ট housed within the lacrimal fossa in the roof of the orbit eight it orbital part this is the palpebral part tale dutu part kintu continuous ekta anterolateral corner of the roof of the orbit e boshe ache within that deep depression ar ekta upper eyelid e dhuke poreche appendix ebar dutor majkhane dekho ekta khaj ache ekta khaj ache khaj dutu ke alada koreche কারণ দুটো দুটো জায়গায় আছে নেচার হচ্ছে ভীষণ প্রুডেন্ট একটা পার্ট আছে অরবিটের রুফে বনি অরবিটের রুফে আর একটা পার্ট আছে আইলিডের মতো একটা স্ট্রাকচারে যেখানে কোনো বোন নেই প্যালফেব্রাল পার্ট কাজেই দুটো পার্টকে আলাদা করে দিয়েছে কে করেছে আবার অ্যানাটম এটাও ফার্স্ট টেম্পির সিলেবাসে আছে কিন্তু আমি জানি তোমরা কেউ জানো না তোমরা বলে নয় এখন ভেরি ফিউ স্টুডেন্টস অফ ফার্স্ট টেম্পি কলকাতারও অনেক ভালো ভালো কলেজের ছেলেপিলেরা আমি জিজ্ঞেস করতে বলতে পারবে না কিন্তু ওখানে কিছু ছেলে আছে যারা কিন্তু বলে দেবে নাম কি একটা এক্সট্রাকুলার মাসেল আছে লিভেটার প্যালফেব্রি সুপিরিয়ারিস লিভেটার প্যালফেব্রি সুপিরিয়ারিস এই যে আপার লিড আছে আপার লিডটাকে ওপরে টানার জন্য একটা মাসেল আছে তার মানে লিভেটার প্যালফেব্রি সুপিরিয়ারিস যে মাসেল হ্যাঁ বসো ওর ফাইবার ঢুকে পড়ে তুমি পড়াবে এখন না পড়া হতো তুমি তুমি তো পড়ানোর এখন টিচার ভেরি গুড স্ট্যাটিস্টিশিয়ান পাবলিক হেলথ পড়াবে ভেরি গুড বসো 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 তা এইবার তোমার মাসেলটা একটা এক্সট্রাকুলার মাসেল নাম হচ্ছে লিভেটার প্যালফেব্রি সুপিরিয়ারিস লিভেটার প্যালফেব্রি সুপিরিয়ারিস লিভেটার প্যালফেব্রি সুপিরিয়ারিস লিভেটার প্যালফেব্রি সুপিরিয়ারিস দেখো নামটাই বলে দিচ্ছে নামটা অনেক বড় কিন্তু নামটাই বলে দিচ্ছে যে এটা আপার আইলিডে ঢুকছে অ্যান্ড ইট ইজ মেন ফর পুলিং দ্য আপার আইলিড অ্যাব আপার আইলিডটাকে পুল করার জন্য এই মাসেলটা যদি প্যারালিসিস হয় কি হবে দেয়ার উইল বি টোসিস টোসিস P T O S I S টোসিস তাহলে এই যে মাসেল এর টেন্ডানি টেন্ডিনাস ফাইবার ঢুকবে আইলিডের মধ্যে তো এই মাসেলটা যদি দেখতে এইরকম মতো দেখতে রিবন লাই এই মাসেলটা দেখতে এরকম রিবন লাই ক্লোজ টু দ্য রুফ অফ দ্য অরবিট থাকে এটা মাসেল টিস্যু ফ্রেশ ফ্রেশ রিবন লাই এটা অ্যাজ ইট 
approaches the upper eyelid it expands into a triangular expansion a triangular expansion e expand kore jay karon e to upper eyelid e dhukbe ei ta ke amra bolchi aponeurosis of levator palpebris superioris muscle ta ekta ribbon ekta extraocular muscle tumi bhabcho sir ki je eto porai eto ni dorkar ki gorar team ami adductor muscle er aponeurosis e dekhi তুমি ভাবছো ওই যে বড় বড় মাসেল পায়ে আছে ওরই বুঝি অ্যাপোনিউরোসিস হয় আরে অ্যাপোনিউরোসিস ইজ এ বায়োলজিক্যাল এলিমেন্ট হুইচ বিলংস টু দ্য মাসেল মাসেল টিস্যু যেখানে প্রয়োজন নেচার এই রকম এক্সপ্যানশন দিয়ে দিয়েছে তাহলে লিবেটার প্যালফেব্রি সুপিরিয়ার ইস রিবন লাইক মাসেল রুফ অফ দ্য অরবিটের নিচ দিয়ে এগোচ্ছে যেই আপার আইলিটের কাছে গেল এক্সপ্যান্ড করে গেল সেই অ্যাপোনিউরোসিসের ল্যাটারাল পার্ট উইল হেল্প in dividing the palpebral part from the orbital part we are starting second the actually it am extend korbo tar part 2 ta jabo amra statistics ki shike points which with eta okay why do we need to analyze data nole amader kono result i prove korte parbo na amader kono biological result i prove hobe na amake eta dar kori jodi ekta vaccine is 70 if we need to certify this with the help of your data right we need to get some results out of a dataset which supports this fact so statistical analysis dui rokom er hoy ki rokom 50 etar byapare ektu ektu idea ache amader asha kora jay ami nije dutu class niche descriptive er ar ta chhara todher 11 12 e math er descriptive statistics er eta basic part chilo হয়তো এক্সপ্লেনেশন খুব একটা ছিল না কিন্তু একটা পার্ট ছিল মিন মিডিয়ান মোড এসডি এগুলো বের করা ছিল এগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার না একটা হলো ইনফারেনশিয়াল স্ট্যাটিস্টিক এটার ব্যাপারে বিশেষ আইডিয়া নেই এটার ওপর আজকে এমফাসাইজ করা হবে ওকে নাও হোয়াট আর দিস টু first we have a data set okay ki data set e dore 100 jon 100 kon data point royeche tar jodi ami mean ber kori seta to khali 100 jon er 100 jon er set whatever you call it seta to ei 100 jon er average hobe এবার সেই একশো জন ধর বীরভূমের একটা কোনো স্কুলের বা একটা কোনো কলেজের স্টুডেন্টস কিন্তু আমার সেটা জেনে তো কোনো লাভ নেই আমি জানতে চাই পুরো বীরভূমের ডেমোগ্রাফিটার ব্যাপারে পুরো বীরভূমের আমার আইডিয়াটা চাই বা আরও জেনারেলাইজ করতে গেলে আইডিয়া আবার ওয়েস্ট বেঙ্গল অর মেবি আউট ইন্ডিয়া আর মেবি আউট দ্য ওয়ার্ল্ড হোয়াট এভার যত বড় কর কিন্তু আমার যদি একটা কলেজ একশো জন থাকে বীরভূমের নিশ্চয়ই এক লাখটা স্টুডেন্ট রয়েছে যে আরও বেশি হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়াতে বুঝে নেওয়া আরও শূন্য সংখ্যা বাড়তে থাকবে তো আমরা কি করে এর ব্যাপারে কোনো ইনফারেন্স ড্র করব হাউ দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন আমার কাছে আমার পক্ষে সম্ভব নয় এক লাখ বা দশ লাখ জনের কাছে গিয়ে তাদের থেকে ডেটা তোলা সম্ভব নয় নো ওয়ান্স গোনা ডু দ্যাট অ্যাটলিস্ট বি ইন গোনা ডু দ্যাট তো আমরা এখান থেকে যে রেজাল্টগুলো তৈরি হচ্ছে সেই রেজাল্টগুলো দিয়ে এটি এর ব্যাপারে কিছু আইডিয়া করার চেষ্টা করবো বা এস্টিমেট করব সেই আটটাকে বলে ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স গট ইট I hope so. So this is the thing. But descriptive statistics we follow, this, is ref this refers to re representing the obtained data and using certain measures like measures of central tendency dispersion to describe the data set. 
সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি মিডল মোস্ট ভ্যালু বের করতে চাই যেমন মিন বের করলাম মিডিয়ান বের করলাম মোড বের করলাম দ্যাটস ইট এটা ডেটা সেটকে ডেসক্রাইব করতে আমি বলছি না ডেটা ডেস ডেটাকে ডেসক্রাইব করে তাকে আমরা ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স আরে ইনফারেনশিয়ালটা বললাম তো তোদের তবে ইনফারেনশিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স কো রকমের হয় দেখ কিন্তু ইনফারেনশিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স দু রকমের হতে পারে আমি এখানেই তোদের বলে দিচ্ছি একটা হলো এস্টিমেশন আচ্ছা টেস্টিং মানে আমার হাতে একশো জনের মিন রয়েছে আমি পুরো বীরভূমের পুরো পপুলেশন করতে চাই সেটা বিড়ে বের করতে গেলে আমরা কি করতে হবে যে মেজরিটি ইউজ করতে হবে হাইপোথিসিস আমি আগে একটা প্রপোজিশন দিয়ে দেব একটা অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস আগে দিয়ে দেব যে ধর দা হাইট ইজ সামথিং সামথিং মার্ক এবার আমি স্যাম্পল থেকে টেস্ট করব যে আমার হাইপোথিসিসটা ঠিক না ভুল বুঝে গেছে এটাই মোস্ট এটাই কাজে লাগে আমাদের সবকিছুতেই মোস্টলি এটাই কাজে লাগে আমাদের যে স্টাডিগুলো হয় প্রথমে তো একটা ল্যাবে স্টাডি হয় আমরা একটা প্রপোজিশনটা দিই তারপরে আমরা টেস্ট করি সেই প্রপোজিশন অব্দি কারুর কেউ কিছু বল কোয়ালিটেটিভ কি কোয়ান্টিটেটিভ কি কোয়ালিটেটিভ ডেটা হলো সেই ডেটা যে তোকে একটা কোনো নাম্বার দেবে না যে তোকে একটা নেচার বলবে সেটা মেল হতে পারে ফিমেল হতে পারে বা সামথিং এলস হতে পারে কিন্তু সেটা কখনই এক দুই তিন হবে না তো দ্যাট ইস হোয়াট আই এম সেইম বা কাউকে ধর জিজ্ঞেস করলাম আপনি রিলিজিয়ান কি সেটাও কখনো এক দুই তিন হবে কোয়ান্টিটি থাকে মানে একটা নাম্বার পাওয়া যাবে কীরকম নাম্বার কাউকে হাইট জিজ্ঞেস করলে একটা নাম্বার হয় কাউকে কোন নাম্বার জিজ্ঞেস করলে একটা নাম্বারটা কিন্তু সেম কিন্তু ধর হাইট ওয়েট হোয়াট এভার যে কোনো রিডিং নিবি সব কিছু ইস কোয়ান্টিটেটিভ সেটা কোয়ান্টিটেটিভ রকম কি কাজ হয় বা ডিসক্রিট ডেটা কীরকম দেখতে হয় যে ডেটাগুলো একটা স্পেসিফিক নাম মানে কয়েকটা নাম্বারই নিতে পারে যে কোনো নাম্বার নিতে পারে না যেমন এক্সাম্পল কখনোই শুনিস তারপরে ধর আর অনেক কিছুই হতে পারে আর এটা হলো যে ডেটাগুলো যে কোনো নাম্বার নিতে পারে 
যেমন হাইট যেমন ওয়েট মানে হবে তখন সেটাকে আমি সাজিয়ে লিখতে পারি যে হ্যাঁ আপার এতজন রয়েছে আপার ক্লাস এতজন রয়েছে আমরা লিখতে পারি মুসলিম কজন আছে খ্রিস্টান কজন আছে সেটাকে আমি যে কাকে ওপর নিচে রাখলাম সেটা করে ম্যাটার করছে না সেটা হবে এটা হবে অর্ডিনারি ডেটা বোঝা গেছে এই সবকটাই অ্যানালিসিস এই সবকটা ডেটাই চিনতে পারতে হবে তবে আমাদের অ্যানালিসিসটা ঠিকঠাক হবে নয়তো আমাদের মতো কাউকে একটা ধরতে হবে যে বস করে দাও কাজে লাগে আমাদের একটা পপ স্যাম্পল থেকে আমরা কোনো আইডিয়া তুমি বুঝতে পারবে স্যাম্পল এর পপুলেশন কি নিশ্চয়ই জানিস অনেক বড় তোরা দেখ পপুলেশন ইজ দ্য এন্টায়ার গ্রুপ অফ অবজেক্টস অর ইন্ডিভিজুয়ালস अबाउट व्हिच द इंफॉर्मेशन इज नीडेड মানে পুরো বীরভূমের পপুলেশনটা দ্যাট ইজ कॉल्ड द पॉपुलेशन বোঝা গেছে বা পুরো মানে যাকে নিয়ে স্টাডি করছি যার যে আমাদের স্টাডির আন্ডারে যেই মানে যেই লোকগুলো সেই পুরো সিমিলারলি স্যাম্পেল স্যাম্পেল কাকে বলে স্যাম্পেল পারছি চোখে হাতে নিয়ে যাদের থেকে ডেটা নিতে পারছি তাকে বলে স্যাম্পেল প্রবলেম হওয়া উচিত নয় এখন অব্দি বেশি পরের পার্ট চলো এবার আমরা কি করছিলাম আমরা যখন এই এই পপুলেশন তখন আমার এখানে কোনো একটা মেজার তৈরি করতে হচ্ছে তো মানে আমি ধর সবার থেকে বললাম আপনাদের হাইটগুলো বললাম লিখলাম যে সেখান দিয়ে সবার হাইটগুলো দিয়ে একটা ম্যাথেন্টিক্যাল ফর্মুলা বানাবো সেই ফর্মুলা দিয়ে এস্টিমেশানটা হবে বা হাইট এস্টিমে হাইপোথিসটা হবে তো এই ফর্মুলাটা এই ম্যাথামেটিক্যাল ফাংশানটাকে বলা হয় স্ট্যাটিস্টিক মানে এস্টিমেশান করা হলে শুধু স্ট্যাটিস্টিক বলা হবে এস্টিমে হাইপোথিস করা হলে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক বলা হবে মানে আমি একশো জনের থেকে নিয়েটা পেলে এখান থেকে ধর আমি মিনটা বের করলাম এই মিনটা থেকে আমি এমন একটা ফাংশান বানাবো যেটা দিয়ে আমি পপুলেশনকে প্রেডিট করতে পারবো তো সেই ফাংশানটা বলা হবে আমাদের ক্লেমটা ঠিক ছিল না ভুল ছিল 
তো ক্রিম কে আমি কার উপর করেছিলাম পপুলেশন এর কোন একটা প্যারামিটার কোন ক্যারেক্টারিস্টিক এর উপর যে হ্যাঁ পপুলেশন এর মিনটা হবে এই মিন এটা পুরো পপুলেশন এর ব্যাপারে লিখে করেছিলাম তো হোয়াট ইজ দিস দিস ইজ কলড এ প্যারামিটার এই হ্যাঁ দিস ইজ কলড এ পপুলেশন প্যারামিটার छोटेट तुम निल তখন এর মধ্যে যারা ছিল তাদের তাদেরই কেউ কেউ এখানে উঠে এসছে যারা যারা উঠে এসছে তাদেরকে বলে না স্যাম্পলিং ইউনিট মানে আমি যাদের যাদেরকে মানে স্টাডি করলাম অ্যাকচুয়ালি যাদের থেকে ডেটা নিলাম সেই প্রত্যেকটা মানে ইন্ডিভিজুয়াল হলো এক একটা স্যাম্পলিং ইউনিট আর স্যাম্পলিং ফ্রেম কি তার পপুলেশন ভার্সন এখানে যতজন রয়েছে তাদের সবার লিস্টটা দ্যাট ইজ কলড স্যাম্পলিং ফ্রেম এটা থাকা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট না থাকলে আমি প্রপারলি র্যান্ডম স্যাম্পলিং করতে পারবো না বায়েস এসে যাবে আর স্যাম্পলিং ফ্লাকচুয়েশনস ধর এক লোক রয়েছে যেমন একশো জনের স্যাম্পেল তুলছিলাম তারপরে গ্রুপটা তো ধর একশো ধর তিরিশ থেকে একশো ষাট অব্দি এসছে এবং भेरी ধর আমার ক্লাসে হাজার জন ধর তোরা সবাই রয়েছে তোদের পুরো ক্লাসে স্ট্রেন্থ হাজার ঠিক আছে আমি ধর যারা ফার্স্ট বেঞ্চে বসে পড়াশোনা করে ভালো রেজাল্ট করছে তাদের ধর তুলে আমি আমি পুরো ক্লাসের জন্য একটা ইনফারেন্স বের করে দিলাম যে হ্যাঁ এই ক্লাসে পারফরমেন্স ভালো এটা কি ঠিক হবে না আমার সব রকম खूब भलो कत रकम बस प्रथम सिलेक्शन बार इच्छा हो चोर से भूल रेजल्ट दैट इज कल्ड सिलेक्शन बस व्हाट इज अ नन रेसपन्स ब এই যে ধর তোদেরকে আমি বললাম সামনে চলে আসছে তোরা এই না এটা তোদেরকে একটা কিছু জিজ্ঞেস করবো তোরা উত্তর দিচ্ছিস না এই লোকে বলে নন রেসপন্স ওয়াইজ আমি ধর এস্টিমেট করতে চাই এই ক্লাসে সবাই বুঝেছে কি না আমি যেটা পড়াচ্ছি তাহলে অ্যাটলিস্ট দুজনে যদি উত্তর দেয় তাহলে তো আমি একটা এস্টিমেট করতে পারবো কেউ যদি উত্তর না দেয় তাহলে আমার বায়াস আসবে না বোঝা গেলে কি বলতে দুজন উত্তর দিল না আমার রেজাল্টটা ভুল তো আসবে নাকি 
that is called non response bias so we have to make sure that the data is sample so that sample is made that is why the data is correct then then our desired sample size is how many are there how many are there and one is interviewer bias what is interviewer bias ami ke bhul bhal question dies korlam ba bhul bhabe question dies korlam ami uttor i dibo hote pare interviewer bias আমি গিয়ে যে কোয়েশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করলাম মানে এমন ভাবে জিজ্ঞেস করে তারা উত্তর দেয়নি কি করা যাবে দেবেন না এক্সাম্পল দিই কোয়েশ্চেন এবার ধর ম্যারিটাল স্ট্যাটাস তুই ধর কাউকে কি আগে এই কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করবে জিজ্ঞেস করলে যে নাম্বার অফিস আছে কিনা এই কোনো অফিস আছে কিনা সে বললো হ্যাঁ এবার যদি তাকে জিজ্ঞেস করিস ম্যারিটাল স্ট্যাটাস সে তাকে উত্তর দেবে না তোকে বের করে দেবে বাইক থেকে একটা গ্রামে কিন্তু জিজ্ঞেস করবি আপনার বাচ্চা আছে সে বললো হ্যাঁ তারপরে কি জিজ্ঞেস করবি সে ম্যারিড ইয়েস আর না ইয়েস অন্য সে তো নিশ্চয়ই তাকে বের করে দেবে বাইক থেকে এবার ধর কেউ কারো ধর ম্যারিটাল স্ট্যাটাসে নো বাইয়াস আসবে কেন আসছে বায়াসের স্যাম্পলিং ফ্লাকচুয়েশন যে আলাদা এটা বোঝা গেছে আশা করছি গেছে এবার যে আমরা স্যাম্পেলটা তুলছি কি মাথায় রেখে স্যাম্পেলটা তুলবে এতগুলো কথা তো শুনলাম বায়াস হয় স্যাম্পলিং ফ্লাকচুয়েশনস হয় আমরা বেসিক্যালি কি মাথায় রেখে স্যাম্পেলটা তুলব যেতে সুবিধা হবে বলতে পারবো যে হ্যাঁ র্যান্ডামলি আমি স্যাম্পেলটা তুলেছি তাহলে আমার এখানে ফ্লাকচুয়েশন হওয়ার কোনো জায়গা নেই এর কাছ থেকে যে রেজাল্ট গুলো আসবে সেটা অনেক বেশি রিলায়েবল হবে কম্পেয়ার টু এটা থেকে যা আসছে কোন সমস্যা নেই কিন্তু আমার বক্তব্য হলো যদি এইখান থেকে রেজাল্ট ভালো হয় তাহলে আরো বড় আরো ভালো হতো পপুলেশনটাই নিয়ে নেবো নাকি তো মাই পয়েন্ট কি অপটিমাইজেশনটাই দেখে যে যেন আমাদের কস্ট আমাদের টাইম আমাদের লেবার এইগুলো যেন মিনিমাল হয় কিন্তু ভ্যালিডিটিটা বজায় থাকে 
এই দুটো যখন একসঙ্গে হবে তখনই বলবো একটা ভ্যালিড স্যাম্পেল তার উপরে আমরা স্টাডি করবো নইলে স্ট্যাম্পেলই যদি ভুল থাকে তাহলে উপরে কি স্টাডি করবো আমরা স্টাডি হবে না ভুল হবে থাকি যাবি রেজাল্ট আসবে এবার দেখ কত রকম স্যাম্পলিং হয় আমি যদি সিলেকশন বাইস এর কনসেপ্টটা আসছে মানে কি আমরা কোথাও কখনো প্রেফারেন্স নিয়ে স্যাম্পেল তুলে রেখে তুলে আপনার রেজাল্ট ভুল এসছে তো সেই টাইপের স্যাম্পলিং এ কি বলা হয় পার্ট পজিটিভ আমাদের ডিউ টু ল্যাক অফ রিসোর্সেস আমাদের গ্রাম ফিল্ডে যাওয়া যাবে না যে এই ওপিডি থেকে এই ছদিনের মধ্যে যা ডেটা তোলা তুলতে হবে তো এটার বেশি হবে না বেশি এটাই করতে হবে মানে যে কজন আসছে আমি সে কজনকেই তুলে নিচ্ছি আর বাকিদের খুঁজতেও যাচ্ছি না দ্যাট ইজ কল কনভিনিয়েন্ট স্যাম্পলিং বা সাবজেক্টিভ স্যাম্পলিং আর কি হয় অবজেক্টিভ স্যাম্পলিং এরকমভাবে করতে পারি
বোঝা গেছে এটা এত দূর অব্দি সমস্যা আছে কোনো but random sampling it a definitely every population point equal probability of getting selected for the sample মানে আমার কারোর উপর কোনো প্রেফারেন্স নেই আমাদের এক লাখ জনের যদি পপুলেশন থাকে প্রত্যেক জনের স্যাম্পেলে আসার প্রবাবিলিটি ওয়ান পয়েন্ট এক লাখ কারোর কারোর প্রতি কোনো প্রেফারেন্স নেই জাস্ট মানে জাস্ট লাইক ঢিল ছুড়ে তবে যার মাথায় লাগবে তাকে তুলো না ওইরম ব্যাপার স্যাপার উইদাউট আগে কেন বললাম এটাই করা হবে এটাই আমরা করবো মুসলি কারণ আমরা তো মানুষ নিয়ে কাজ করবো আমরা তো আর আমি যাকে দিলাম তাকে মানে আমি একটা লোক একটা লোক এলো একটা পেশেন্ট এলো তার থেকে আমি কিছু ডেটা নিলাম সে তারপর চলে গেল আবার ঘুরতে 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 আবার তার সাথে দেখালো তার থেকে আবার ডেটা নিলাম এটা আমরা করবো না আমরা একজনকে একবারই নেবো তারপর তাকে স্যাম্পেল থেকে এক্সক্লুড করে দেবো তাকে আর কোনো দিনই ওই ধরনের পপুলেশন মানে তাকে একবার নেবো আর বিথ রিপ্লেসমেন্ট কি তার তার ডেটাও আমি সেকেন্ডবার চাইলেও নিতে পারি যেমন একটা ধর বোঝা গেছে কি আশা করা যায় অস্বাভাবিক কিছু না
what is static fire আমাদের পপুলেশনটাই ইউজুয়ালি কিছু হোমোজেনাস সেটাই ভাগ করা থাকে যেমন ধর আমি যদি ভারতবর্ষের হাইট দেখতে চাই নিশ্চয়ই এক্সপেক্ট করতে পারি যে এই ধর পাঞ্জাবের ইউজুয়ালি একটু হাইটটা বেশি হবে কম্পেয়ার টু আমাদের এটা ডেমোগ্রাফিক্যালি দেখা গেছে তো দ্য সোসাইটি পপুলেশন ইজ ডিভাইডেড স্ট্যাটাস বা আরো ইজিলি বলছি ধর আমি হাইট নিয়ে স্টাডি করছি মেয়েদের হাইট তো ইন জেনারেল স্যালারি থেকে কম হয় তো সোসাইটি তো এবার আমি কি করবো এই প্রত্যেকটা স্টেটের মধ্যে গিয়ে আমি র্যান্ডম স্যালারি করবো যে ধর আমার ধর তিনশো লোক দরকার আমাদের পাঁচশো লোক দরকার আমি এখান থেকে ধর একশো জনকে নিলাম 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 মানে একশো জন মেল নিলাম একশো জন ফিমেল নিলাম একশো জন আরো কোনো জেন্ডার একশো জন আরো কোনো জেন্ডার এইভাবে নিলাম এবার তাদের সঙ্গে তাদের ক্লাব করে এবার অ্যানালিসিসটা চালাবো তাহলে কি আমার পপুলেশনটা আরো হোমো জেনাস হলো তো দিস ইজ দ্য মেন থিওরি বাহাইন স্ট্যাটিফাইড র্যান্ডম স্যাম্পলিং আন্ডারস্টুড last part cluster sampling cluster sampling is very easy easier than this and should the time first almost the same as stratified is entirely different population বাজার পপুলেশন ইনফাইন এটা আমার কাছে স্যাম্পলিং ফ্রেমটা আছে কিন্তু সেই ফ্রেমটা নিয়ে আমি কিছু করতে পারছি তাহলে আমি কি করব আমি পপুলেশনটার মধ্যে যেরকম আমার পুরো হাতের মুঠকেই নেই বুঝতেই পারছি না কতজন রয়েছে কে কে রয়েছে আইডিয়া রয়েছে যে হ্যাঁ
it promotes randomness मोटामुटी जो खानी अबजार्व करते সেই পুরোটাকে আমি এরকম ক্লাস্টার 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 ভেঙে দেবো এবার প্রত্যেকটা ক্লাস্টারের মধ্যে যেরকম যেরকম ভাগ হওয়ার কথা ছিল সেম সেম ভাবে ভাগ রয়েছে ঠিক আছে এবার আমি এর উপর র্যান্ডাম স্যাম্পলিং করবো যে কোনো একটা ক্লাস্টারকে আমি র্যান্ডামলি তুলবো তারপরে সেটাকে আমি সার্ভি করবো আমার প্রথমে হাতের সামনে থাকা ক্লাস্টারটাকেই নেবো এরকম নয় বোঝা গেল আরও র্যান্ডামনেস বাড়বে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের কনভিনিয়েন্সটাও থাকছে বিকজ আমার কাছে बोझा गया एस्टिमेशन आज का शुरू करो बना बाहर एक माह को दिन तक का शुरू करो बना क्या शुरू करो ना ता ये टा कोट्टे बड़ी शेटा वाले टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अपने टाइम लेते बड़ी नर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हलो जो फ्रिकुएन्सि डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन की जानस तो जो फ्रिकुएन्सि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जेटा मीन पपुलेशन मानसो 49.5, 49.2, 10.1 मैं जे रखम
डिस्ट्रीब्यूशन फलो कर बस स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉलो करे, बायास फॉलो करे स्टैंडर्ड नॉर्मल, और नेगेटिव बायास और पॉजिटिव बायास कैंसिल होता है। बस इधर ऊपर स्केल लाप मेरी ओरिजिन शिफ्ट करा दिले ही तो नॉर्मल वेरिएबल तो इडियो जाबे, तो अंशर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे, तो शायी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एजाम्� 